पर अब तुम है कहाँ ठीक है बैंगलोर वाला ऑफर तो है ही तो चलो मे बी रिमोटली ट्राई कर लें देन इट्स अ गुड प्लेस फॉर यू टू शापन दी एक्स कि इट वॉन्ट रियली गेट यू अ जॉब और इज इट्स नॉट रियली हेल्पफुल यू आर डूइंग गधा मजूरी फॉर फॉर अ कंपनी एंड बाई फिक्सिंग अ टाइप ऑफ अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में बीस लोग जा रहे हैं देन इट्स अ गुड वन टू अपलाई टू वर्सेज जिसमें दो लोग लास्ट ईयर सेलेक्ट हुए थे बट जिसमें बीस लोग जा रहे हैं उसमें कॉम्पिटिशन बहुत हाई होता है हाई एवरी वन आई मिशान एंड टूडे विल बी टॉकिंग अबाउट द मोस्ट आस्ट क्वेश्चन ऑन माई कॉमेंट्स एंड दैट इज ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर डेवलपर्स ओपन सोर्स होता क्या है ओपन सोर्स से आप पैसे कैसे कमा सकते हो ओपन सोर्स से आपको अपॉर्चुनिटीज कैसे मिल सकती हैं और भी बहुत कुछ बात कर रहे होंगे हम विद हरकीरत भैया हरकीरत कैसे हो आप फर्स्ट क्लास हाउ यू ईशान मैं बहुत बढ़िया हूँ वी रिड द फर्स्ट वीडियो इट वेंट वेरी वेल विद माई ऑडियंस काफी कुछ सीखने को मिला उनको इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट ओपन सोर्स इट सेल्फ तो आपने भी काफी सारी वीडियोज बनाई है अराउंड इट एंड आपका गिटर पर ग्राफ भी काफी ग्रीन ग्रीन सा दिखता रहता है पूरे टाइम हरियाली सी होती है वहाँ पे सो टेल मी आ बिट अबाउट दिस लाइक वॉट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ ओपन सोर्स इन योर लाइफ एंड वाई शुड अ कॉलेज स्टूडेंट हु एस्पायर्स टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर पे अटेंशन टू दिस particularly and not other things in comparison so the first question okay uh, what it impact it has had in my life so is basically ke if you look at my career of coding which is like the last 8 years you can very well see what i was doing and my github contributions side by side basically so 2015 se 2018 tak you'll see i made a lot of open source contributions this included google summer of code general personal projects of mine and other things then i joined goldman for 2 years so do year ka pura gap hai wahan pe ki that during that time i was in a big tech company big tech companies are usually startups also most companies are closed source which means unka code kahin open mein nahi hota so when you work at them you sort of your contributions don't matter but more importantly for me like i was working in a very closed very small system very small part of a big company तो यूल सी अ पैच देयर एंड जनरली इन माई लर्निंग कब आई सॉ अ पैच देयर कि वहाँ पर मैं मैं जो कुछ भी सीखा बहुत गोल्डमैन स्पेसिफिक था एंड लैंग्वेजेज जो सीखी वो गोल्डमैन की कुछ इंटरनल लैंग्वेजेस थी वो नॉलेज कहीं रेप्लीकेट नहीं हो पाई बाहर दैट इज गुड इफ यू वॉन्ट टू स्टे एट गोल्डमैन फॉर एवर और मे बी ठीक है गोल्डमैन जे पी मॉर्गन इन दिस सर्कल दट इज नॉट ग्रेट अगर तुम्हें अपना बिजनेस बनाना है अपनी कंसल्टेंसी खोलनी है या फिर वॉन्ट टू गेट गुड एट जेनरिक फुल स्टैक डेवलपमेंट विच इज वाई वैन आई लेफ्ट गोल्डमैन यू सी अगेन एन अपटिक इन माई ग्राफ एंड इट्स बेसिकली बिन अलाइव सिंस दैन टिल टुडे क्योंकि उसके बाद ऑनवर्ड्स आई माई जर्नी इन टू दिस न्यू वे ऑफ मेकिंग मनी जॉब्स एवरी थिंग स्टार्टेड विच इज वर्किंग रिमोटली एंड एवरी कॉन्ट्रीब्यूशन एवरी प्रोजेक्ट एवरी फ्री लांस प्रोजेक्ट और जॉब एट आई डन आई डन इट थ्रू माई गिट हब तो यू कैन वेरी क्लोजली ट्रैक हाउ आई बिन वर्किंग वेन आई वर्क वेन आई टेक अ ब्रेक बट मोर इंपॉर्टेंटली लाइक पर्सनली फॉर मी आई सीन लाइक द मॉनिटरी अपसाइड और लाइक द इंसेंटिव आर वेरी वेल अलाइंड इफ यू आर वर्किंग इन अ not specifically open source but like working remotely in companies and startups that don't have a very hierarchical structure तो बस मेरी इंपॉर्टेंस ये रही है बस कि हाँ दैट इज हाउ आई वर्क फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम करंटली ऑल्सो लाइक फॉर द लास्ट सिक्स सेवन एट मंथ्स आई बिन वर्किंग आई वर्क डेट लाइक वेरी ओपन सोर्स कंपनी वेरी ओपन सोर्स मोस्ट ऑफ आर कोड इज ओपन सोर्स तो जो भी मैं कॉन्ट्रीब्यूट करता हूँ मेरे यूट्यूब से भी बहुत लोग आके वहाँ कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों की पी आर्स होती हैं तो ऑल एंड ऑल दैट्स बिन माई जर्नी फॉर अ कॉलेज स्टूडेंट वाइज इट इंपॉर्टेंट आई डोंट लाइक पुशिंग एजेंडाज एट ऑल तो ऐसा कोई इवन विदाउट दिस इफ जॉब इज वॉट यू वॉन्ट Frankly, in college, DSA is the easiest way to get job, not open source. Because open source is very niche. It's hard to sort of find opportunities there. There is a very clear path to getting a job if you go through DSA. So I'm not saying it's actually maybe the best thing to do or like number one to keep in terms of your priority list. It is good if you are one really good, two you've already done DSA, three if you already have an offer. अब तुम है कहाँ ठीक है बैंगलोर वाला ऑफर तो है ही. तो चलो मे बी रिमोटली ट्राई कर लें. Then it's a good place for you to sharpen the axe and you know. start working on things that you will actually be working on when you join a company dsa mein ho nahi hota usually when you're doing dsa you most probably won't do that on a day to day basis in a company so that's the gist of that question makes sense so as you said it is important to learn what is actually going to be you will be working on but as a beginner how can they get started with open source like if you can give like a step by step approach that they can take कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए दैट वुड हेल्प देम डू मोर ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ये करते कैसे हैं कॉन्ट्रीब्यूशन क्या उनको सीखना चाहिए गेट गेट हैव एन ऑल ऑफ दोज थिंग्स एंड हाउ कैन दे यू नो गेट गुड एट दिस पर्टिकुलर थिंग या दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन आई थिंक सो वॉट आर ऑफ पीपल डू राइट नाउ एंड दिंग आई एम सींग इज के वेन आई स्टार्ट मेकिंग दीज वीडियोज और बंच ऑफ अदर पीपल डिड एवरी वन जस्ट इज रशिंग टू मेक दैट फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन एंड फॉर कम्प्लीट बिगनेस फॉर दट मीन दिस एवरी वन इज ट्राइंग टू पुट पुश अ चेंज इन द प्रॉब्लम इज वो इतना इजी चेंज होता है कि इट वॉन्ट रियली गेट यू अ जॉब और इज इट्स नॉट रियली हेल्पफुल यू आर डूइंग गधा मजूरी फॉर फॉर अ कंपनी एंड बाई फिक्सिंग अ टाइप ऑफ सो दैट्स नॉट
इन ओपन सोर्स इज अपलाइंग टू जीसॉक एंड गेटिंग इन तो जीसॉक की अगर सौ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पचास तो हैं जो आइर पाइथन या जावा स्क्रिप्ट में है दीज आर ईजी लैंग्वेज टू लर्न तो स्टार्ट देर बेसिकली अंडरस्टैंड पाइथन वेरी वेल और जावा स्क्रिप्ट वेरी वेल देन मे बी बिल्ड अ फ्यू प्रोजेक्ट्स ऑफ योर ओन देन स्टार्ट टू ओपन कोड बेसिस ऑफ दीज कंपनीज एंड जस्ट स्टार्ट टू सेटअप द प्रोजेक्ट लोकली डोंट ब्लाइंडली मेक कॉन्ट्रीब्यूशन set up the project locally make some small changes that you like to would like to see in that project then look at the final issues that they have posted on their github and uh, start fixing them don't rush into fixing the thing firstly there and another very important thing you mentioned there is git and github so make sure you understand that fairly well you can understand it like 2 to 3 hours enough for you to start making contributions so language git github locally clone a good project maybe first make your own project then locally clone a good project dhoondte kaise hai project acha sa matlab to college mein to best hai yaar ke gsoc ki list dhoondo or list dhoondo there is high incentive for you to find an organization there because you can make it to gsoc if you want a proper job the way i do it is i follow funding announcements ke ha some company recently raised or if there are companies that i already know for example razor pay zero da two indian big companies big startups and a lot of not zero da but like razor pay ka acha khasa code base is open source a lot of their client side libraries are open source so it's a decent way for you to sort of start showing ke ha you can work so is tarike se main pehle company dhoondta hu fir github dhoondta hu a lot of people think i first go to github and find organizations that's not necessarily true if you're looking for a job तो फंडिंग अनाउंसमेंट्स एंड जस्ट लुकिंग फॉर स्टार्टअप्स एंड देन लुकिंग कि उनका कोई गिटअप है क्या कोई कोड बेस है वहाँ दैट्स हाउ आई गो अबाउट इट तो आपने मेंशन किया अभी कि यू लुक फॉर द कंपनी राइट मेरे को एक चीज़ है दैट पीपल आस्क फॉर द टाइम अबाउट जी सॉक एंड दैट इज कि भाई जी सॉक के लिए क्या टिप्स होनी चाहिए यू क्रैक जी सॉक राइट तो वॉट वुड यू सजेस्ट पीपल हाउ कैन दे क्रैक इट एज वेल इफ देर आर एनी टिप्स दैट यू हैव फॉर इट एंड वॉट शुड बी द माइंड सेट दैट दे शुड हैव फॉर you know finding the organization contributing to it and then getting selected and the whole process yeah so the good thing about gsoc is a, there is a very nice page jahan sari organizations are mentioned their code bases are mentioned their open issues are mentioned and if someone is coming to gsoc they usually have their issues labeled as good first bugs तो जो बिगनर्स हैं वो जाके इशूज लिस्ट में जाके सॉर्ट करो इन टर्म्स ऑफ गुड फर्स्ट पार्ट एंड यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग दैट वहाँ पे द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज लाइक मेटा थिंग्स दैट डिफ्रेंशिएट यू फ्रॉम अदर्स इज के सी हाउ मेनी पीपल गेट इन टू लेट्स ए सर्टन ऑर्गेनाइजेशन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में बीस लोग जा रहे हैं देन दट्स अ गुड वन टू अपलाई टू वर्सेज जिसमें दो लोग लास्ट ईयर सेलेक्ट हुए थे बट जिसमें बीस लोग जा रहे हैं उसमें कॉम्पिटिशन बहुत हाई होता है फॉर एग्जाम्पल मजेला इज सच एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे लोग तो बहुत जाते हैं but a lot of people are contributing as well so you have to find the right balance personally for me in my second year i found a a team a company jisme teen hi log select hone the but koi contribute nahi kar raha tha to that way i was positioned very well so luck plays a decent role in it and you have to be slightly smart about the organization you are choosing if you've pissed off a maintainer if you know someone really strong is contributing to your project then move away from it my third year i did apply to mozilla which is a very competitive org i saw it was very competitive i saw a bunch of people from other colleges like making contributions but by that time i was fairly confident and i was making good contributions so if you're good you don't have to worry about much if you're not then be slightly smart about it to ek to jo cheez logo ko pata hai ki like you know you can go for gsoc if you get selected you'll get some experience and you'll get the money as well but what are other ways to make money with open source that everyone keeps talking about according to you frankly the gsoc is the only easiest milestone based way for you to make money there's no other very clearly defined path it is a decent way to showcase your skills to sharpen your axe to you know learn how companies big companies maintain their code bases and become really good at programming which sort of is a precursor to getting a great job so there is no milestone based approach ki ha tum ye 10 issues kar lo to tumhe kuch paisa milega that's only gsoc but slowly it's becoming a uh, sort of a fashion to hire through open source uh, it's becoming the better metric versus either dsa or you know resume shortlisting hrs reaching out if you yourself can go into a company's code base and start solving issues more than their full time employees are solving why would they not hire you so that's been my general thesis that's how i sort of think about it lastly i want to ask about this thing like how do you create more opportunities theek hai you did some contributions you have those pull requests merge requests but then what what do you do next like how does that help you in your career as a software developer how does it create more opportunities for you the green in your graph doesn't matter much frankly no one looks at it if you have contributed to good projects then your learning will be really high to wahan se wo khud ba khud impact dikhega to you will know things more than other people but the other thing is yes if you're specifically and very deeply targeting one organization then it's a easy path to get hired there as long as they're hiring agar ek company hire kar rahi hai if their majority of the code base is open source if you are the number one contributor there there is no reason ke tum hire nahi hoge wahan pe tum 101% hire hoge right to wo ek path hai ab wahan tak pahunchne ke liye you know it's not very easy of course it sounds very matlab easy jitni tarike se maine bata diya it is easy of course nahi hai gsoc mein as i said milestone unko lene hi hai 100 log ya 200 log but job mein aisa nahi hai so there is uncertainty involved 
फ्यू सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स जो मैंने जिन पे मैंने कंट्रीब्यूट किया लॉट ऑफ अदर पीपल सारे कॉन्ट्रीब्यूटिंग आफ्टर आई डिड मैंने यूट्यूब वीडियो बनाई उस पर तो बहुत लोग करने लग गए बट नॉट अ लॉट ऑफ पीपल और मे बी एनी वन इज गेटिंग हायर्ड द रीजन इज वही के देर इज लक इन्वॉल्व सो डोंट टेक दिस एज अ के अगर सौ कॉन्ट्रीब्यूशन कर दिया तो जॉब लगी जाएगी दिस इज फॉर यू नॉट फॉर एनी वन एल्स फ्रेंकली बट आई कैन टेल यू की हाई डज हेल्प यू शार्पन दी एक्स एंड यू नो ग्रो योर स्किल्स राइट राइट हर how do people stay consistent with code you know that's a big people that I, thing that everyone is struggling with so tell me a bit about yourself like how did you stay consistent aapne kya wo nuskhe apnaye jisse aap consistently code kar pa rahe the yeah i don't know a lot of people have asked me this my github contribution barely have i taken a holiday like even on weekends in the last 4 years uh, i don't know how that happens it's like a it's like eating to me ke ha matlab mujhe din mein kuch na kuch code karna hai it's not necessary ke main koi apni company ka kaam kar raha hu ya uh, weekends pe bhi company ka kaam kar raha hu sometimes it's personal projects some Sometimes it's contributions to random other projects. These days it's assignments I'm making for people. All in all, this is sort of become a part of my routine. So, अब अगर वो नहीं होता तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगने लगता है एंड दैट ट्रांसलेट्स टू अलॉट ऑफ ग्रीन ऑन माई गेटअप कि हाँ रोज ग्रीन है बट आई डोंट थिंक ऑफ इट दैट वे तो आई थिंक इफ यू रियली इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड यू सॉट ऑफ स्टार्ट एंड आई नो अलॉट ऑफ सच पीपल जिनका मतलब दिस इज अ डिसेंट पार्ट ऑफ दैट और ऑल ऑफ दैट and that's me as well so I, it just happened uh, and as i been like i'm some child prodigy who was interested in computer science always uh, it just happened with time and uh, it does happen if you sort of get interested in this field so isme kuch seekhne ka nahi hai isme if you start liking the field a little too much then this will happen so you're saying that you should not force it on you you should just naturally evolve into a habit that you do every single day 100% percent oh yeah ek aur question jo mere ko aata hai wo ye hai ki ek bar aapne project mein contribute kar diya और आपने अपने कोर्स में अपनी डिग्री में स्कूल कॉलेज में आप कर रहे हो काम आप अभी आप कुछ कोर्स में प्रोजेक्ट बना रहे हो तो इनमें से इम्पॉर्टेंट क्या रहता है व्हाट व्हाट इज बेटर एंड लाइक व्हाट वुड बी मोर प्रेफर्ड इफ आई वांट टू गेट हायर्ड एट गूगल माइक्रोसॉफ्ट विच वुड बी बेटर तो पार्ट वन इज जनरली इट्स बेटर कि तुम सी तुम्हें कॉलेज में क्या प्रोजेक्ट दिए जाएंगे एटलीस्ट मेरे में तो दिया जाता था कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाओ इन जावा का जी अब तुम जेनुअली बताओ रियल वर्ल्ड में इसको कौन यूज़ करता है मतलब इवन लेगेसी हॉस्पिटल्स टुडे हैव वेब ऐप्स जहाँ पे वो सब करते हैं जावा की ऐप तो कोई नहीं यूज़ करता तो कॉलेज करिकुलम इज जनरली फेयरली लेगेसी एट द मोमेंट तो वहाँ जो सिखाया जा रहा है अगर तुम्हारे पास चॉइस है तो ऑफ कोर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट ऑफ कोर्स मेक अ प्रोजेक्ट दट पीपल वॉन्ट टू यूज वर्स इज वॉट यर कॉलेज इज गिविंग अनलेस योर कॉलेज इज गिविंग ग्रेट प्रोजेक्ट विच आई हाईली डाउट दे आर बट विल इट हेल्प यू इन फैंक जॉब गूगल जॉब मोस्ट प्रॉब्ली नो बिकॉज वहाँ पे तुम कुछ भी डाल दो दैट सेक्शन इज यूजली स्किप्ड वेरी क्विकली ड्यूरिंग दो इंटरव्यूज उनको डी एस एस होता है ऊपर ऊपर से पूछे जस्ट फॉर फॉर्मैलिटी डजन मैटर इफ इट्स एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट क्वाइट फ्रैंकली दे माइट नॉट इवन अंडरस्टैंड योर रिव्यूअर्स और योर इंटरव्यूअर्स के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट क्या होता है तो उनको बताने की कोशिश अनलेस यू डन जी सॉक और समथिंग तो उनको अलग से बताओगे कि ये प्रोजेक्ट है यहाँ मैंने कॉन्ट्रीब्यूट किया था आई डोंट थिंक दे अंडरस्टैंड मच सो इन फैक्ट हॉस्पिटल डी बी एम एस मैनेजमेंट सिस्टम माइट साउंड मोर करिकुलम रिलेटेड टू दैम तो माइट बी हेल्पफुल तो या फैंग इज योर गोल कॉलेज प्रोजेक्ट्स बाकी एवरी थिंग एल्स आई टॉक अबाउट दैन ओपन सोर्स राइट 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 एंड पीपल शुड वॉच द रिमोट डेवलपर जॉब वीडियो दैट वी डेड एज वेल सो दैट वॉज अ वीडियो थैंक यू सो मच हरगे भैया फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर लर्निंग्स थैंक यू फॉर वाइट ऑफ फॉर यू कॉलिंग मी भैया रूड बढ़िया थैंक यू थैंक यू फॉर हैविंग मी All right, all right, guys. If you enjoyed this video, you can tag us both on social at Ishan Sharma twenty nine zero and Harkirat as well. Thanks a lot. If you have any questions around open source or projects or being consistent as a developer, let us know below in the comments as well. And yeah, subscribe, support Harkirat as well, and we'll see you again. Bye. Bye.